हेलो स्टूडेंट्स प्रिभिया भिडियोते क्रप मैनेजमेंट क्रप प्रोडक्शन इंट्रोडक्शन कर डिफारेंट टाइप अफ सीजनल सरियल देखिल डिफारेंट टाइप अफ क्रप प्रोडक्शन देखे तो इन दिस भिडियो आई एम टकिंग अबाउट बेसिक प्रैक्टिसेस अफ क्रप प्रोडक्शन तो फार्ष्ट प्रैक्टिस की प्रिपारेशन अफ सएल ये आज के भिडियोर मेन फोकस टपिक কিন্তু আমাদের কিন্তু বেসিক প্র্যাকটিসের মধ্যে সাতটা প্র্যাকটিস করতে হবে পরপর ফার্স্টে আসবে প্রিপারেশন অফ সয়েল সেকেন্ডে আসবে সোয়িং বা বীজ বোনা যেটাকে আমরা বীজ বুনি যেটাকে বলি আমরা বাংলাতে থ্রি নাম্বার কি অ্যাডিং ম্যানিওর অ্যান্ড কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার্স ফোর নাম্বার ইরিগ্রেশন ফাইভ নাম্বার রিমুভাল অফ উইস সিক্স নাম্বার সিক্স নাম্বার হারভেস্টিং অ্যান্ড সেভেন নাম্বার স্টোরেজ অফ ফুড গ্রেনস ওয়ান নাম্বার প্রিপারেশন অফ সয়েল টু নাম্বার সোয়িং থ্রি নাম্বার অ্যাডিং ম্যানিওর অ্যান্ড কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ফোর নাম্বার ইরিগ্রেশন প্রসেস ফাইভ নাম্বার রিমুভাল অফ উইডস সিক্স নাম্বার হারভেস্টিং অ্যান্ড সেভেন নাম্বার স্টোরেজ অফ ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফুড গ্রেনস তো ফার্স্ট আমাদের কিন্তু প্রিপারেশন অফ সয়েলের দিকে দেখতে হবে তাহলে প্রিপারেশন অফ সয়েল ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট টাস্ক ইন দ্য এগ্রিকালচার ফিল্ড আগের দিন আমরা দেখেছিলাম যে এগ্রিকালচার ফিল্ডকে যদি স্ট্রং রাখার জন্য আমার ক্রপ ভ্যারাইটি ইম্প্রুভমেন্ট আমার ক্রপ প্রোডাকশন ইম্প্রুভমেন্ট আর ক্রপ প্রোডাকশন ইম্প্রুভমেন্ট বা ম্যানেজমেন্টকে একটু বাড়াতে হবে সরি তো এবার আমাকে প্রিপারেশন অফ সি মানে সয়েল একটা ইম্পর্টেন্ট বেসিক প্র্যাকটিস যেটা সবার আগে করা হয় ফার্স্ট বেসিক প্র্যাকটিস তাহলে দ্য সয়েল ইজ প্রিপেয়ার ফর সোয়িং দ্য সিডস অফ দ্য ক্রপ বাই প্লাউইং লেভেলিং অ্যান্ড ম্যানিওরিং ইজ কলড প্রিপারেশন অফ সয়েল তিনটা জিনিসের উপর আমাকে ফোকাস করতে হবে ফোকাস কি কি একটা প্লাউইংয়ের উপর পিএল ও ইউ জি এ চাই এনজি পিএল ও ইউ জি এ চাই এনজি প্লাউইং লেভেলিং অ্যান্ড ম্যানিওরিং ঠিক আছে এই তিনটা জিনিসের উপর আমাকে কিন্তু ফোকাস করতে হবে প্লাউইং লেভেলিং অ্যান্ড ম্যানিওরিং প্রিপারেশন সয়েলের ক্ষেত্রে প্রিপারেশন সয়েল হলো ফার্স্ট এপ ইট ইজ দ্য বে ইট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাস্ক ইন দ্য এগ্রিকালচার ফিল্ড ঠিক আছে কারণ ক্রপ প্ল্যান্টস আর গ্রোন ইন সয়েল তো সয়েল প্রোভাইডস ডিফারেন্ট টাইপ অফ মিনারেলস ওয়াটার অ্যান্ড হিউমা অ্যান্ড ইয়ার বা হিউমাস যাতে আমার ফার মানে আমাদের কি অ্যাঙ্কার করে আমাদেরকে প্ল্যান্টকে অ্যাঙ্কার করে প্ল্যান্ট যাতে বেসিক নিউট্রিয়েন্সটা পায় আর আস্তে আস্তে গ্রো হয় তো প্রিপারেশন অফ সয়েল হলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট স্টেপ কাল্টিভেশন অফ ক্রপসের ক্ষেত্রে যেটা ইম্পর্টেন্ট প্লাউইং আর লেভেলিং আর ম্যানিং এই তিনটার উপর নির্ভরশীল করে দ্য তাহলে আমরা বলতে পারি দ্য সয়েল ইজ প্রিপেয়ার ফর সোয়িং দ্য সিডস অফ দ্য ক্রপ বাই প্লাউইং লেভেলিং অ্যান্ড ম্যানিওরিং বোঝা গেল তাহলে এই তাহলে প্রিপারেশন সয়েলের বেসিক ইম্পর্টেন্স কি দ্য লুজিং অফ সয়েল হেল্প ইন দ্য গ্রোথ অফ সেভারাল সয়েল মাইক্রোবস আর্থওয়াম এক্সেট্রা হুইচ এনরিচ দ্য সয়েল উইথ হিউমাস অ্যান্ড আদার এসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্স দ্য লুজিং অফ দ্য সয়েল হেল্প ইন দ্য গ্রোথ অফ সেভারেল সয়েল মাইক্রোবস লাইক আর্থওয়াম লাইক ডিফারেন্ট টাইপ অফ ব্যাকটেরিয়া এক্সেট্রা হুইচ এনরিচ দ্য সয়েল উইথ হিউমাস অ্যান্ড আদার এসেন্সিয়াল নিউট্রিয়েন্স এর ফলে কি হবে প্রিপারেশন সয়েলের ক্ষেত্রে এগুলো যদি আমি করতে পারি আমার ডিফারেন্ট টাইপ অফ যে হিউমাস লেয়ারটা হিউমাস লেয়ারটা নিউট্রিটেড সাবস্টেন্স লেয়ার দিয়ে বেড়ে যাবে তাহলে আমার প্রিপারেশন সয়েল যদি বাড়ে তাহলে আমার প্ল্যান্ট নিউট্রিটেড সাবস্টেন্সকে ইনটেক করতে পারবে আর যদি প্ল্যান্ট যদি নিউট্রিটেড সাবস্টেন্সকে ইনটেক করে তাহলে প্ল্যান্ট কিন্তু গুড কোয়ালিটি প্ল্যান্ট বা কোয়ান্টিটি অফ প্ল্যান্ট আমি পাবো যেখানে আমার বেসিক প্লাউইং লেভেলিং আর ম্যানিওরিং এই তিনটা লেভেলের উপর আমাকে ডিপেন্ড করতে হবে তাহলে প্লাউইং করলে কি হবে তাহলে প্লাউইং ব্রিংস নিউট্রিয়েন্স রিচ সয়েল টু টপ রিচ কর মানে মানে সয়েল থেকে টপের দিকে রিচ করবে সয়েল থেকে মানে আমার নিচ থেকে ওপরের দিকে যাবে প্লাউইং করলে তাহলে আমার আমার বেসিক যে নিকটা আমি পাবো প্ল্যান্ট পাবে তাহলে এর ফলে কী হবে ইট ইম্প্রুভস ইয়ার সার্কুলেশন প্রসেস সো দ্যাট রুটস রুটস ক্যান রেসপায়ার ইজিলি প্লাউইংয়ের মেন একটা এটাই বেসিক ফান্ডা যে প্লাউইং যদি আমি ঠিকঠাক করি তাহলে আমার নিউট্রিয়েন্স বাড়বে আর নিউট্রিয়েন্স যদি ঠিকঠাক পারি আমি যদি আমার হিউমাস লেয়ারটা আমার 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 যদি আমার 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 ফার্ম হয় বা লুজিনিং হয় বা আমার যদি ঠিকঠাক যদি আমি প্লাউইং করতে পারি যদি আমার ঠিকঠাক লুজিনিং হয় বা লুজ হয় তাহলে কি হবে ইট ইম্প্রুভস দ্য ইয়ার সার্কুলেশন প্রসেস সো দ্যাট রুটস ক্যান রেসপায় ইজিলি রেসপায় যদি ইজিলি হয় তাহলে আমার বেসিক যে গুড ইল্ড অফ ক্রপস আমি পাবো বোঝা গেল বুঝতে পারলাম আমি তাহলে আমার প্রিপারেশন অফ সয়েল খুব একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট দ্য প্রসেস অফ লুজিনিং অ্যান্ড টার্নিং দ্য সয়েল ইজ কল প্লাউইং দ্য প্রসেস অফ লুজিনিং অ্যান্ড টার্নিং দ্য সয়েল ইজ কল প্লাউইং যেটাকে আমরা ইনডাইরেক্টলি টিলিংও বলে থাকি যেটা আমরা প্লাউ নামক
যাতে হিউমাস যে আপমোস যে ফার্টাইল যে লেয়ারটা উপরের দিকে হয়ে যায় আর তাহলে কি হবে পেনিট্রেশন রেট এয়ার সার্কুলেশন রেট বেড়ে যাবে লুজ হবে মাইক্রোবসগুলো কি করবে মাইক্রোবসগুলো তারাতে নিউট্রিশন প্রোভাইড করতে পারবে সয়েলের মধ্যে তাহলে প্ল্যান্টের নিউট্রিশনটাকে ইনটেক করতে পারবে প্লাউইং করলে আবার আরেকটা কি হবে যে আনওয়ান্টেড যে উইটস আছে আনওয়ান্টেড উইটস রিমুভ হয়ে যাবে যে আনওয়ান্টেড উইটস আমাদের দরকার নেই ক্রপ ফিল্ডের একটা শত্রু বলা হয় এনিমি বলা হয় ক্রপ ফিল্ডের এই আনওয়ান্টেড প্ল্যান্ট বোঝা গেল তাহলে এই প্রিপারেশন অফ সয়েলের ক্ষেত্রে প্লাউইংয়ের প্লাউইংয়ের ইম্পর্টেন্সগুলো কী কী বা প্লাউইং কী কী হেল্প করে প্লাউইং লুজ করে সয়েল এর ফলে কি হবে আমার আমার রুট ডিপ পেনিট্রেট করতে পারবে তাহলে আমি কি বলবো দ্য লুজ সয়েল অ্যালাউ দ্য প্ল্যান্ট রুটস টু পেনিট্রেট ফিলি অ্যান্ড ডিপার ইন টু দ্য সয়েল সো দ্যাট প্ল্যান্টস আর মোর দ্য প্ল্যান হেল্ড মোর ফার্মলি টু দ্য গ্রাউন্ড আমি আবার বলছি দ্য লুজ সয়েল অ্যাজ দ্য প্ল্যান্ট রুট টু পেনিট্রেট ফ্রিলি অ্যান্ড ডিপার ইন টু দ্য সয়েল সো দ্য প্ল্যান্টস আর হেল্ড মোর ফার্মলি টু দ্য গ্রাউন্ড সেকেন্ড নাম্বার ইম্পর্টেন্স কি দ্য লুজ সয়েল অ্যালাউজ দ্য রুট অফ প্ল্যান্টস টু ব্রিথ ইজিলি ইন দিস ওয়ে দ্য ইন দিস ওয়ে কি বলবো দ্য ইন দিস ওয়ে রুটস ক্যান রেসপায়ার ইজিলি সো দ্য ওয়াটার রিটেন ক্যাপাসিটি ইজ মোর ওয়াটার রিটেন ক্যাপাসিটি মোর থাকবে বুঝতে পারলাম আবার আবার কি করবে আবার প্লাউইং কি করবে তাহলে প্লাউইং অলসো আপরুটস অ্যান্ড বার ইজ দ্য উইস স্ট্যান্ডিং ইন দ্য ফিল্ড দে আর বাই সাফুকেটস দেম টু ডেথ যেটা আমি প্লাউইং আরেকটা প্রসেস আছে ইরিগ্রেশন এর ফলে আমি আনওয়ান্টেড যে উইটস আছে যে আনওয়ান্টেড উইটসকে প্রায় মোটামুটি রিমুভ করে দিতে পারবো আমি প্লাউইংয়ের মাধ্যমে বা ইরিগ্রেশন প্রসেসের মাধ্যমে মোটামুটি থার্টি ফাইভ বা ফর্টি পারসেন্ট উইটসকে কিন্তু মানে রিমুভ করে দিতে পারি ক্রপ ফিল্ড থেকে কারণ উইটস কিন্তু আমাদের দরকার নেই ক্রপ ফিল্ড এনিমি বলা হয় কারণ ও কি করে আমাদের যে বেসিক নিউট্রিয়েন্টসগুলোকে অ্যাবজর্ব করে নেয় এই জন্য আমাদের ক্রপ যে আমাদের যে ইম্পর্টেন্ট ক্রপগুলো ওগুলো আর ও নিউট্রিশনকে ইনটেক করতে পারে না কারণ বেশিরভাগই নিউট্রিয়েন্টস কিন্তু উইটসগুলো কালেক্ট করে ফেলে এই জন্য এনিমি এই এই যে উইট যে যারা আমরা যাদেরকে আমরা এনিমি বলি তাদেরকে আমরা রিমুভ করে দিই এই প্লাউইংয়ের মাধ্যমে বোঝা গেল and the loosening and the turning of soil uh, be, uh, during plowing brings the nutrients rich soil to the top so that the plants can use these nutrients tale competition rate kintu kombe karon which jodi amra ei koma dite pari tale competition rate kombe competition rate competition rate kome gele ki hobe tahole prottekta crop sufficient amount of nutrition nutrition pabe jeta crop er morphological dik theke need কারণ আমার আমাদেরও তো কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট দরকার যে যেটাকে ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্স আর মাইক্রো নিউট্রিয়েন্স বলি আর ক্রপেরও ক্ষেত্রে দরকার এখন ক্রপের ক্ষেত্রে সিক্সটিন নিউট্রিয়েন্স দরকার সিক্সটিন যার মধ্যে পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম নাইট্রোজেন ফসফরাস এগুলো আছে সিক্সটিন সিক্সটিনের মধ্যে কিছু মাইক্রো নিউট্রিয়েন্স আছে কিছু ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্স আছে একটা ক্রপ ফিল্ডে সিক্সটিন যদি নিউট্রিয়েন্স ঠিকঠাক না থাকে তাহলে ক্রপ কিন্তু ক্রপ কিন্তু বড় হবে না গ্রো হবে না তাহলে লুজিনিং টার্নিং প্লাউইং এগুলো যদি প্রিপারেশন সয়েলকে যদি আমি ঠিকঠাক না বাড়াতে পারি তাহলে এই নিউট্রিশনগুলো কিন্তু আপার 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 মো আপার যে সয়েল আছে লেয়ারে আসতে পারবে না তাহলে প্ল্যান ঠিকঠাক অ্যাবজর্ব করতে পারবে না এই জন্য প্রিপারেশন অফ সয়েল কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা নিড বা ইম্পর্টেন্ট প্র্যাকটিস ক্রপ প্রোডাকশনের দিক থেকে বোঝা গেল বুঝতে পারলাম তারপরে লেভেলিং লেভেলিং কি লেভেলিং হলো সেকেন্ড প্র্যাকটিস মানে সেকেন্ড বেসিক প্রিপারেশনের দিক থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট কি করব দ্য প্লাউ দ্য প্লাউড সয়েল ইজ লেভেলড বাই প্রস বাই প্রেসিং ইট উইথ এ উডেন লেভেলার সো দ্যাট দ্য টপ সয়েল ইজ নট ব্লোন অ্যাওয়ে বাই উইন্ড অর ড্রেন্ড অফ বাই ওয়াটার আমরা কয়েকদিন আগে স্কটল্যান্ডে দেখছিলাম যে স্কটল্যান্ডে লেভেলিং ঠিক ওখানে কি যেহেতু মানে ওখানে কালটিভেশন রেট অনেক জায়গায় কম ছিল বলে বা ওখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি হিউমাস লেয়ার কি হিউমাস লেয়ার কি করে খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট হিউমাস লেয়ারটা আপ মানে উইন্ডের মাধ্যমে উড়ে যাওয়ার ফলে মানে হিউমাস লেয়ারটা ছিল না বলে লেভেলিং ঠিকঠাক হয়নি বলে ওখানে আমরা ডেজার্ট দেখতে পেয়েছিলাম স্কটল্যান্ডে কিছু কিছু জায়গায় হয়েছিল তো লেভেলিং ইম্পর্টেন্ট মানে লেভেলিং অফ ক্রপস কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তো সো দ্য প্লাউ সয়েল ইজ লেভেলড বাই প্রেসিং ইট উইথ এ উডেন লেভেলার এই জন্যের নাম লেভেলিং উডেন লেভেলার দিয়ে লেভেল করা হয় বা এ যদি আরেকটু যদি যদি ফার্মার যদি আরও বড় লোক হয় তাহলে সে আয়রন লেভেলার কিনবে আয়রন লেভেলার দাম বেশি উডেন লেভেলার দাম কম তো উডেন লেভেলার অরে আয়রন লেভেলার সো দ্যাট দ্য দ্য টপ সয়েল ইজ নট ব্লোন অ্যাওয়ে বাই উইন্ড আমি যদি লেভেল ঠিকঠাক করি তাহলে যে টপ সয়েলটা যে হিউমাস লেয়ারটা আছে সেটা সয়েল
তাহলে ডেন্ডার যদি না যদি না হয় তাহলে আমি তাহলে ঠিকঠাক ক্রপ প্রোডাকশন করতে পারবো আর যদি ঠিকঠাক ক্রপ প্রোডাকশন করতে পারি তাহলে আমার গুড ইল্ডের পরিমাণ বাড়বে আর যদি আমার গ্রুপ গ্রুপ ইল্ডের যদি আমার গুড ইল্ডের পরিমাণ যদি বাড়ে তাহলে আমি ক্রপ প্রোডাকশন অ্যান্ড ক্রপ ম্যানেজমেন্টকে স্ট্রং করতে পারবো আর যদি ক্রপ প্রোডাকশন আর ক্রপ ম্যানেজমেন্টকে যদি স্ট্রং করতে পারি তাহলে আমার গুড কোয়ালিটি মানে গ্রুপ মানে গুড ফুড মানে ক্রপ ভ্যারাইটি ইম্প্রুভমেন্ট ক্রপ প্রোডাকশন ইম্প্রুভমেন্ট অ্যান্ড ক্রপ প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্টকে আমি স্ট্রং করতে পারবো যেটা আমাদের বেসিক নিড এই চ্যাপ্টারের ঠিক আছে লাস্ট এবার লেভেলিংয়ের ইম্পর্টেন্স কি লেভেলিং করলে কি হবে একটু আগে বললাম লেভেলিং করলে কি হবে তাহলে আমার টপ যে ফাটার লেয়ারটা আছে সেটা কি হবে সেটা ওয়াশ আউট হবে না তাহলে আমি কি বলবো দ্য লেভেলিং অফ প্লাউড ফিল্ড যেটা প্লাউড করে লেভেলিং করলাম প্লাউডের পর লেভেলিং করবো যেন আমি প্লাউড ফিল্ড বলছি দ্য লেভেলিং অফ প্লাউড ফিল্ড প্রিভেন্টস দ্য টপ ফার্টাইল সয়েল মানে হিউমাস লেয়ার ফ্রম বিং ক্যারি অ্যাওয়ে বাই স্ট্রং উইন্স অর ওয়াস্ট অ্যাওয়ে বাই রেন ওয়াটার হবে না উড়ে যাবে না তাহলে প্রিভেন্ট করবে লেভেলিং যদি আমি ঠিকঠাক করতে পারি সে প্রিভেন্ট করবে টপ সয়েলকে ডেন্ডার হওয়ার জন্য ঠিক আছে or the leveling of plow, plowed field help in the uniform distribution of water in the field during irrigation jodi ami leveling hob korte pari tale amar 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 je water supply seta distribution seta ki hobe seta thik bhabe hobe tale ki competition rate kombe karon ami jodi ek jaga jodi আমার যদি এক মনে করো মনে করো এই যে এক মনে করো এক জায়গায় আমি যদি ক্রপ ফিল্ড মনে করো এটা আমার ক্রপ ফিল্ড আমি একই জায়গায় শুধু ক্রপ গ্রো করলাম তাহলে এখানে কম্পিটিশন রেট বাড়বে কিন্তু এই ক্রপগুলো মনে করো এখানে দশটা ক্রপ লাগালাম দশটা কিন্তু এই দশটা ক্রপ যদি আমি এরকমভাবে ওয়ান বাই ওয়ান দূরে দূরে লাগাই তাহলে আমার কম্পিটিশন রেট কমবে কম্পিটিশন রেট কমলে কি হবে তার এক একটা ক্রপ পার ক্রপ তার নিউট্রিশনাল ভ্যালুকে ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারবে ওয়াটারকে ঠিকঠাক সাপ্লাই করতে পারবে ফুড নিউট্রিশকে ঠিকঠাক সাপ্লাই করতে পারবে তাহলে তার মরফোলজিক্যাল যে অ্যাক্টিভিটিগুলো আছে ঠিকঠাক কমপ্লিট করতে পারবে এক জায়গায় না গ্রো করে আমি যদি ঠিকঠাক লেভেলিং করলাম এই জায়গায় কিছু এই জায়গায় কিছু এই জায়গায় কিছু তাহলে কম্পিটিশন কমে গেল না তাহলে কম্পিটিশন কমে গেলে কী হবে ঠিক ঠিকঠাক নিউট্রিশন কেয়ার ওয়াটারকে কাজে লাগাতে পারবে ব্ল্যান্ড তাহলে আমার গুড ইল্ডের পরিমাণ পাব গুড ইল্ড অফ ক্রপস পাবো কোয়ান্টিটি ইন কেস অফ কোয়ান্টিটি ইন কেস অফ কোয়ালিটি বোঝা গেল আরেকটা তিন নম্বর লেভেলিংয়ের তিন নম্বর ইম্পর্টেন্স কি দ্য লেভেলিং হেলস ইন প্রিভেন্টিং লস অফ ময়শ্চার ফ্রম দ্য প্লাইং সয়েল লেভেলিং যদি ঠিকঠাক করি তাহলে লস অফ যে ময়শ্চার আছে সেটা প্রিভেন্ট হয় স্বাভাবিক ব্যাপার ঠিক আছে এবার লাস্ট আসবে হলো ম্যানিওর ঠিক আছে যদি কোনো সাবজেক্ট বা কোনো জায়গায় যদি অসুবিধা হয় কারণ এটা যেহেতু একটা স্ট্যাটিক ভিডিও কারণ অনেক কিছু বল বলা দরকার পরে আর অনেক কিছু আমি এক্সট্রা বলছি অনেক কিছু এক্সট্রা আরও বলতে হয় কিন্তু অনেক সময় কি হয় একটা ছোটো ভিডিওতে বেশি এক্সট্রা বলতে গেলে ভিডিও লং হয়ে যায় তো অনেক সময় কোয়েশ্চেন থাকতেই পারে ডাউট থাকা দরকার তো ডাউট থাকলে কিন্তু গ্রুপে আমাকে কোয়েশ্চেন করবি লাস্ট কি ম্যানিওরিং ম্যানিওর কি ম্যানিওর মিন্স অ্যাডিং ম্যানিওর টু দ্য সয়েল এটা একটা নিউট্রেটিভ পার্ট নিউট্রেটিভ সাবস্টেন্স আমরা আমরা যেরকম ডিফারেন্ট টাইপ ফুড খাই আমাদের নিউট্রেটিভ আমাদের আমাদের গ্রোথ আমাদের ডেভেলপমেন্ট আমরা আমাদের মেনটেন্স করার জন্য আমাদের বডি ঠিকঠাক ক্রপসেরও ম্যানিওরিং দরকার পড়বে ম্যানিওরিং দরকার পড়বে তাহলে অ্যাডিং ম্যানিওর ম্যানিওর কি ম্যানিওর হলো একটা ইম্পর্টেন্ট নিউট্রেটিভ পার্ট যেটা দেওয়া হয় এক্সট্রা মানে ফাটে মানে ক্রপকে গ্রো করানোর জন্য তাহলে কেন করব আমি ম্যানিওরিং ইজ ডান টু ইনক্রিজ দ্য ফার্টিলিটি অফ দ্য সয়েল বিফোর সিজ আর শোন ইন টু ইট কারণ মনে কর আমি একটা ক্রপ ফিল্ড গ্রো করালাম এখানে আমি মনে করো প্যাডি গ্রো করালাম এবার প্যাডি যদি গ্রো করাই তাহলে মানে আফটার সিক্স মান্থ বা আফটার ফোর মান্থ আমি প্যাডিকে আমি কি করলাম উঠে নিলাম আমি আবার গ্রো করাবো ওই একই ফিল্ডে তাহলে আমার নিউট্রিশন কি থাকবে ওই ক্রপ ফিল্ডে থাকবে না তো কারণ এতদিন তো ক্র প্যাডি নিয়ে নিচ্ছে ওই নিউট্রিটিভ পার্টকে তাহলে এখানে কিন্তু এই পার্টিকুলার সয়েলের মধ্যে কিন্তু নিউট্রিশন নিউট্রিশনের পরিমাণ একদম থাকবেই না বললেই চলে নেই তাহলে আমি আমাকে তো নিউ আবার নিউট্রিশনকে প্রোভাইড করতে হবে ইন কেস অফ লিগুমিনাস ক্রপকে দিয়ে আমি পার্টিকুলার সয়েলের মধ্যে নিউট্রিশনকে নিউট্রিশনের পরিমাণ বাড়াতে পারি আর ম্যানিওরের দিয়ে বাড়াতে পারি বা ফার্টিলাইজার দিয়ে বাড়াতে পারি ম্যানিওর কি ম্যানিওর কেন দেওয়া হয় যাতে এই যে পার্টিকুলার যে সয়েলের উপর যে আমি পার্টিকুলার ক্রপকে গড় করাবো এই সয়েলের মধ্যে যদি নিউট্রিশনের পরিমাণ আবার বেড়ে যায় আবার ঠিকঠাক হয়ে যায় আবার যদি ঠিকঠাক হয় তাহলে আমি আবার যে ক্রপ গড় করাবো সে যাতে সে যাতে সাফিসিয়েন্ট অফ নিউট্রিয়েন্টসকে যদি পায় তাহলে ম্যানিওর কি ম্যানিওরিং ইজ ডান টু
कारण सीड जार्मिनेट हम कि प्लूमिउल के सीड शूट सिसटेम जाए रेडिकल के रूट सिसटेम जाए जेटे जार्मिनेट बला है तो मैनुअल टीप टी जो ठीक ठाक प्रोवाइड ना करते हैं फूड ठीक ठाक पाने सीड निट्रिशन पार्ट ठीक पाने से जार्मिनेट है ना तो सीड के ग्रो करान आगे सोईंग करार आगे मैनुअल हमें दीते हैं ठीक है बोझा गल तेल एडिंग मैन्योर टू सएल बिफोर प्लावंग हेल्प इन द प्रोपार मिक्सिंग अफ मैन्योर उथ द सएल सो दैट मैन्योर इज द फार्स ट्रांसपोर्टेड टू द फिल्ड एंड देन स्प्रेड आउट टू द फिल्ड हेन दिस फिल्ड इज प्लाउड द मैन्योर गेस मिक्सड उथ सएल प्रोपारलि क्य कर इम्प्रूव कर सएल सएल पार्टिकल के जो इम्प्रूव है तेल निट्रिशन रिक्वयरमेंट इनक्रीज हो जो निट्रिशन प्रोवेड जो इनक्रीज है तेल ग्रोथ अफ क्रप प्रोडक्शन बढ़े और जो ग्रोथ अफ क्रप प्रोडक्शन बढ़े तेल क्रप भैरिटी इम्प्रुभमेंट कराते पर क्रप प्रोडक्शन इम्प्रुभमेंट कराते पर क्रप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बढ़ाते पर एर फिर ग्रुप प्रोडक्शन मैनेजमेंट स्ट्रंग मैंने क्रप प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो स्ट्रंग तीन सैंटिफिक वेते प्रोडक्शन इल्डर परमाण क्रप इल्डर परमाणी बढ़ाते पर जेटा दरकार ये चैप्टारे कारण हमारे फूड के बढ़ाते हैं जेटा आल्टिमेट हमारे बेसिक नीड बोझा गल बुझते परलम यहाँ हलो प्रिपारेशन और सएल इम्पोर्टेंट सिसटेम बुझा गल तो एखान एतटुक अब्दि जो कोश्चन थे हमें क्योंकि बोलि एन सी आर टी प्लस जो एक्सट्रा किचू टपिक आज से टपिक के क्यों ट्रिगार कर जाने क्योंकि अनेक कि एक्सट्रा दीची एक्सट्रा मत सुन भी को डाउट थकले कोश्चन कर भी ठीक है थैंक यू